யூடியூப் தமிழ் வணக்கம் நல்ல தண்ணீரில் பறக்கும் விமானம் ஜெர்மனியில் புதிய கண்டுபிடிப்பு கடல் நீரில் பறக்க போகின்றது அமெரிக்காவினுடைய ஜெட் மோட்டார் விமானங்கள் அமெரிக்காவில் கண்டுபிடிப்பு பெட்ரோலியம் வீக் என்று அழைக்கப்படுகின்ற உலகத்தின் வருடாந்த பெட்ரோலிய மாநாடு இங்கிலாந்தில் இப்பொழுது நடைபெற்று கொண்டு இருக்கின்றது இந்த மாநாட்டில் பின்வரும் கருத்துக்கள் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இதன் காரணமாகவே அமெரிக்க அதிபர் தம்மிடம் தேவையான எரிவாயு ஆயில் என்பன இருக்கின்றன அவற்றை நாம் விற்பனை செய்ய தயார் என்று கூறியிருப்பதானது தண்ணீர் பெட்ரோலாக மாற இருக்கின்ற காரணத்தினால் என்பதை உய்த்துணர முடிகின்றது எமக்கு மத்திய கிழக்கில் ஆயிலோ பெட்ரோலோ தேவையில்லை என்று கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்னர் அமெரிக்க அதிபர் கூறியதும் நினைவில் இருக்கலாம் அது மாத்திரமல்ல பருவநிலை மாநாட்டு ஒப்பந்தத்தில் அமெரிக்கா கையொப்பமிட தேவையில்லை விலகி கொள்ளலாம் என்கின்ற பொழுது புதிய தொழில்நுட்பங்கள் வருகின்றன என்று அவர் கூறியிருந்தார் உலகத்தை வெப்பமாக்காத வெப்பத்தை அதிகரிக்காமல் சமநிலைப்படுத்தக்கூடிய தண்ணீரில் இருந்து பறக்கின்ற விமானங்கள் என்கின்ற செய்தி இன்று உலகத்தின் சக்தி வள பாவனையாளர்களை திரும்பி பார்க்க வைத்திருக்கின்றது இந்த மாநாட்டில் பேசப்பட்ட விடயங்கள் என்ன என்றால் முதலாவது ஆச்சரியமான விடயம் இரண்டாவது உலக மகா யுத்த காலத்திலே ஹிட்லர் அவர்கள் கொண்டு வந்த பெட்ரோல் இல்லாத புதிய தீர்வு திட்டத்தை இப்பொழுது ஏறத்தாழ நூறு வருடங்களுக்கு பின்னதாக உலகம் தன்னுடைய கையில் எடுத்திருப்பதாக கூறப்படுகின்றது ஆகவே சர்வாதிகாரி ஹிட்லரினுடைய நினைவுகள் மறுபடியும் சக்தி உலகிற்கு வருகின்றது பாலைவனத்தில் ஓடுவதற்காக கார்களை உருவாக்கிய அவர் பெட்ரோல் இல்லாமல் ஓடுவதற்காக எடுத்த திட்டமும் மறுபடியும் புது வடிவம் பெற இருக்கின்றது இன்டர்நேஷனல் பெட்ரோலியம் வீக் என்கின்ற நிகழ்வு இங்கிலாந்தில் உலக அறிஞர்களை ஒன்றிணைத்து வருடா வருடம் நடைபெறுவது வளமை இந்த அமைப்பினர் ஒரு கோரிக்கையை முன்வைத்திருக்கின்றார்கள் விமானங்களினுடைய எரிபொருளை இன்று இருப்பது போலவே பாவிப்போமாக இருந்தால் எதிர்வரும் இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு நாம் புவியை வெப்பமாக்குதல் கூடாது என்று வகுத்த கொள்கைகளை எட்டி தொட்டுவிட முடியாது அவ்வாறு முடியாமல் போகுமாக இருந்தால் நிச்சயமாக புதிதாக மரங்களை நடுதல் வேண்டும் ஆனால் அதற்கு மாற்றீடாக அதாவது இப்போது இருக்கின்ற ஜெட் மோட்டருக்கு மாற்றீடாக பெட்ரோலுக்கு பதிலாக வேறு பொருளை கொண்டு வர வேண்டும் இன்று வருடாந்தம் ஏழு தசம் ஐந்து மில்லியன் பேரல் பெட்ரோல் விமானங்களினுடைய மோட்டார்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது இது ஏழு தசம் ஐந்து வீதமான உலக ஆயில் உற்பத்திக்கு சமனுடையதாக இருக்கின்றது ஆகவே இதை பாவிக்காமல் விடுவதற்கான தீர்வு அவசியம் இல்லாவிட்டால் இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு காபனீர் ஒட்சைட்டை சமநிலைப்படுத்த முடியாது எதற்காக பெட்ரோலில் இருந்து வேறு சக்தி வளத்திற்கு விமானங்களை மாற்ற வேண்டும் என்றால் இன்று உலகத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு ஐந்து பேரையும் எடுத்துக்கொண்டால் அதில் நான்கு பேர் விமானத்தில் பயணம் செய்யாதவர்களாக இருக்கின்றார்கள் ஆனால் இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டை எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் ஐந்து பேர் உலகத்தில் இருந்தால் அந்த ஐந்து பேரும் விமானத்தில் பயணம் செய்பவர்களாகவே இருப்பார்கள் எனவே விமான சேவையானது உலக அளவில் புட்டீசல் போல பெருக இருக்கின்றது எனவேதான் ஒரு மாற்றம் அவசியம் இதற்கு என்ன வழி ஜெர்மனியிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஃபிஷர் டப்ஸ் ப்ரொசஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு திட்டம் அமுலுக்கு வந்தது அதை பிரன்ஸ் ஃபிஷர் என்பவரும் ஹென்ஸ் டப்ஸ் என்ற இரண்டு விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கியிருந்தார்கள் இவர்கள் நிலக்கரி பயோ இரண்டையும் இணைப்பதன் மூலமாக ஜெட் மோட்டாருக்கான எரிபொருளை உருவாக்கலாம் என்று கண்டுபிடித்தார்கள் அப்பொழுது இரண்டாவது உலக யுத்தம் நெருங்கிய பொழுது ஹிட்லர் புட்டீசல் போல குண்டு வீச்சு விமானங்களை பறக்க விட்டுக் கொண்டிருந்தார் எனவே அவர் வேறு நாடுகளில் இருந்து பெட்ரோலை இறக்குமதி செய்ய முடியாது ஜெர்மனியிலேயே பெட்ரோலுக்கு பதிலாக மாற்றீட்டை உருவாக்க வேண்டும் அதற்காக ஜெர்மனியில் இருந்த நிலக்கரியை பயன்படுத்தி பயோ என்கின்ற சக்தி மூலமாக அவர் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி நான்காயிரம் பேரல் என்கின்ற அளவில் பெட்ரோலியத்தை உற்பத்தி செய்து தனது விமானங்களை இயங்க வைத்தார் இவருடைய இந்த இயக்கத்திற்கு காரணமானது உலக யுத்தத்தில் அவரை தடுக்க முடியாது என்பதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு 
ஜூன் மாதம் இவருடைய இந்த பெட்ரோல் உற்பத்தி நிலையம் மீது நேசப்படைகள் மோசமான தாக்குதலை நடத்தின அத்தோடு விவகாரம் முடிவடைந்து விட்டன இதன் பின்னதாக தென்னாப்பிரிக்காவிலே உலகத்தால் துண்டிக்கப்பட்ட ஆட்சியாக இருந்த தென்னாப்பிரிக்க வெள்ளை நிற ஆட்சியாளர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு தொண்ணூற்றி நான்கு வரை இவ்வாறான ஒரு முறையை பின்பற்றி தங்களுடைய நாட்டின் விமானங்களை பறக்க வைத்து கொண்டிருந்தார்கள் இப்பொழுது இந்த கொள்கையின் அடிப்படையில் ஜெர்மனியில் இருக்கின்ற பிரீமன் நகரத்தில் கே இஆர்ஓஎஸ்ஒய் என் நூறு என்ற பெயர் கொண்ட அடுத்த ஆண்டு பாவனைக்கு வர இருக்கின்ற புதிய பெட்ரோல் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது இவர்கள் தண்ணீரில் இருந்து ஒட்சிசன் நைதரசன் இரண்டையும் பிரித்து அத்தோடு நிலக்கரியையும் கலந்து இதை உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள் இந்த பெட்ரோல் ஆனது வளிமண்டலத்தை நூற்றுக்கு நூறு வீதம் பாதிக்காமல் சமநிலைப்படுத்தக்கூடிய சிறந்த ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்பு என்று கூறப்படுகின்றது மறுபுறம் ஜெர்மனியில் இருக்கின்ற லுஃப்டான்சா விமான சேவையானது அமெரிக்காவில் இருக்கின்ற கிளீஸ் குரூப்பிடம் தங்களுக்கு சூழலை மாசுபடுத்தாத எரிபொருளை தரும்படி கேட்டிருக்கின்றார்கள் இவர்களினுடைய கேள்வியையும் இப்பொழுது பிரிமன் தொழிற்சாலை நிரவல் செய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது எப்படி அன்று இரண்டாவது உலக மகா யுத்த காலத்திலே ஜெர்மனி அணுகுண்டை உருவாக்க போராடி கொண்டிருந்த பொழுது ஐன்ஸ்டைன் போன்றவர்கள் ஜெர்மனியில் இருந்து அமெரிக்காவிற்கு சென்று ஒபன்ஹீமர் தலைமையில் விரைவாக அணுகுண்டை உருவாக்கினார்களோ அதுபோல அமெரிக்காவும் தண்ணீரில் இருந்து எரிபொருளை உருவாக்குவதற்கான பணியில் ஈடுபட்டு இருக்கின்றது கடல் நீரில் இருந்து அவர்கள் எரிபொருளை உருவாக்க இருக்கின்றார்கள் எஃப் ஏ பதினெட்டு சூப்பர் ஹோனட் ஜெட் ஃபிளை என்பது அதனுடைய பெயராகும் இருபத்தி நான்காயிரம் லீட்டர் கடல் நீரை பயன்படுத்தினால் ஒரு லீட்டர் விமானம் ஜெட் விமானத்தை இயங்க வைக்கின்ற பெட்ரோலை உருவாக்கி விடலாம் கப்பல்களுக்கும் அவர்கள் இதை பயன்படுத்த இருக்கின்றார்கள் ஐந்து லீட்டர் பெட்ரோலே போதும் கப்பல் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் சரக்கு கப்பல்கள் மிக பிரம்மாண்டமான கப்பல்களை நகர்த்தி செல்லக்கூடிய வலுவுடையதாக இந்த பெட்ரோல் இருக்கும் என்று அமெரிக்கர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள் ஆகவே உலகத்தினுடைய சக்தி வள பாவனையானது மாற்றப்படுகின்றது புவியை வெப்பமாக்காத விதமாக அது உருவாக்கப்படுகின்றது எனவே புவி வெப்பமாதல் தொடர்பான பாரிஸ் பருவநிலை மாநாட்டில் பங்கேற்று அதற்கான பெரும் பணத்தை கொடுத்து சிறிய நாடுகளை முன்னேற்றுவதாக கூறி பெரும் பணத்தை கொடுத்து ஊழலில் சிக்கிப்பட விரும்பாத அமெரிக்கா அதிலிருந்து வெளியேறியதும் அமெரிக்கர்கள் இப்பொழுது புதிய சக்தி வளம் வருகின்றது ஆகவே அலட்டிக்கொள்ள வேண்டியதில்லை என்று கூறுவதும் இவ்வாறாக தண்ணீரிலிருந்து பெட்ரோல் வருகின்ற காரணத்தினால் தான் இந்த நிலையில் மத்திய கிழக்கு நாடுகளினுடைய எதிர்காலம் தான் என்ன அந்த எதிர்காலம் தான் இப்பொழுது தீர்மானமாகி கொண்டு இருப்பதையும் அங்கு நடைபெறும் நிகழ்வுகள் காட்டுகின்றன இருந்தாலும் சர்வாதிகாரி ஹிட்லரை உலகம் இணைந்து அளித்தது ஆனால் அவருடைய கற்பனைகளையும் அவர் உருவாக்கிய மாற்று திட்டங்களையும் உலகம் இன்று மறுபடியும் கொண்டு வர வேண்டிய நிலைக்கு வந்திருப்பதானது ஹிட்லரனுடைய நினைவுகளாகவும் இருக்கின்றது தண்ணீரில் ஜெட் மோட்டர் வேலை செய்யுமா பெட்ரோலியம் மாநாட்டில் இந்த விவகாரம் முக்கியம் கொடுத்து பேசப்பட்டிருக்கின்றது லண்டனில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் பெட்ரோலியம் வீக்கில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட தகவல்கள் இவை இது டியூப் தமிழ் காணொலிக்காக டென்மார்க்கில் இருந்து கீசிய துறை வணக்கம் உறவுகளை